ఈ వీడియో చూస్తున్న వాళ్ళందరికి ఒక చిన్న గమనిక యూట్యూబ్లో విజయ్ మిసైల్ అని సర్చ్ చేస్తే పవర్ టార్క్ అని వచ్చి ఎడం వైపు ఇచ్చిన ప్రొఫైల్ పిక్ కనపడేదే మన యూట్యూబ్ ఛానల్ దయచేసి గమనించి సబ్స్క్రైబ్ చేయగలరు నమస్కారం నా పేరు విజయ్ మీరు చూస్తున్నారు పవర్ టార్క్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకోబోతున్నాం లైట్ వెయిట్ ఇంకా మంచి మైలేజ్ ఇచ్చే బైక్ గా పేరు ఉంది నా బజాజ్ ప్లాటినా వన్ టెన్ హెచ్ గేర్ గురించి ఈ బజాజ్ ప్లాటినా వన్ టెన్ హెచ్ గేర్ గతంలో వచ్చిన బజాజ్ ప్లాటినా బైక్స్ కి ఒక గొప్ప అప్డేటెడ్ వర్షన్ గా నిలుస్తుంది ఎందుకంటే బజాజ్ పల్సర్ ఇంకా బజాజ్ డిస్కవర్ వంటి బైక్స్ లో కూడా లేనటువంటి కొన్ని మంచి ఫీచర్స్ అయితే ఈ బైక్ లో యాడ్ చేశారు ఈ బైక్ గురించి వాకరణ రూపించమని మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబర్స్ అయిన బంగారు భూమి ఇంకా పవన్ ఉమ్మిడి వీళ్ళతో పాటు ఇంకా ఇద్దరు ముగ్గురు అయితే అడిగారు అడిగినందుకు వీళ్ళందరికి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను మీరు కూడా మీకు నచ్చిన అందుబాటులో ఉన్న బైక్స్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటే కింద మీ పేరుతో కమెంట్ సెక్షన్ లో అడగచ్చు మాక్సిమం ఆ బైక్స్ గురించి వాకరణ రూపించడానికి ప్రయత్నిస్తాను ఇక ఆలస్యం చేయకుండా ఈ బైక్ గురించి ఫుల్ డీటెయిల్స్ తెలుసుకుందాం ముందుగా ఈ బైక్ డైమెన్షన్ చూసుకుంటే పొడవు రెండు వేల ఆరు మిల్లీమీటర్లు వెడల్పు ఏడు వందల నాలుగు మిల్లీమీటర్లు ఎత్తు వెయ్యిన్ని డెబ్బై ఆరు మిల్లీమీటర్లు గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ రెండు వందల మిల్లీమీటర్లు సీట్ హైట్ ఎనిమిది వందల ఏడు మిల్లీమీటర్లు వీల్ బేస్ పన్నెండు వందల యాభై ఐదు మిల్లీమీటర్లు కర్బువైట్ అంటే ఈ బండి మొత్తం బరువు వచ్చేసి కేవలం నూట పద్దెనిమిది పాయింట్ ఐదు కేజీలు మాత్రమే ఉంటుంది ఇక ఈ బైక్ ఇంజిన్ స్పెసిఫికేషన్ చూసుకుంటే వన్ ఫిఫ్టీన్ సిసి ఫోర్ స్ట్రోక్ ఎయిర్ కూల్ సింగిల్ సిలిండర్ కార్బొరేటర్ డిటిఎస్ఐ బిఎస్ ఫోర్ ఇంజిన్ ఇందులో ఇచ్చారు ఈ ఇంజిన్ నుంచి వచ్చే పవర్ చూసుకుంటే మాక్సిమం పవర్ సెవెన్ థౌసండ్ ఆర్పిఎం వద్ద ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ హార్స్ పవర్ ను అందజేస్తుంది మాక్సిమం టార్క్ ఫైవ్ థౌసండ్ ఆర్పిఎం వద్ద నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ వన్ న్యూటన్ మీటర్ అందజేస్తుంది ఈ బైక్ పేరు బజాజ్ ప్లాటినా వన్ టెన్ హెచ్ గేర్ అయినప్పటికీ ఈ బైక్ ఇచ్చిన ఇంజిన్ మాత్రం వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ సిసి కలిగి ఉంటుంది ఇక ఈ బైక్ మొదటి హైలైట్ అయిన గేర్ బాక్స్ విషయానికి వస్తే ఇందులో మనకి టో ఆన్ హీల్ గేర్ షిఫ్టర్ తో పాటు ఫైవ్ స్పీడ్ మాన్యువల్ ట్రాన్స్మిషన్ గేర్ బాక్స్ ఇచ్చారు ఇక ఈ బైక్ గేర్ ప్యాటర్న్ చూసుకుంటే బజాజ్ నుంచి వచ్చిన ఏ ఫైవ్ గేర్స్ బైక్స్ లో అయినా మొదటి గేర్ కిందికి వేసుకోవాలి మిగతా నాలుగు గేర్లు పైకి వేసుకోవాలి కానీ ఈ బైక్ గేర్ ప్యాటర్న్ మాత్రం అన్ని గేర్లు కూడా కిందికే వేసుకునే విధంగా ఇచ్చారు ఇక ఈ బైక్ సస్పెన్షన్ విషయానికి వస్తే ఫ్రంట్ లో మనకి వన్ థర్టీ ఫైవ్ ఎంఎం టెలిస్కోపిక్ ఫోర్ అయితే ఇచ్చారు ఇక వెనక సస్పెన్షన్ చూసుకుంటే వన్ టెన్ ఎంఎం నైట్రాక్స్ గ్యాస్ క్యానిస్టర్ టైప్ అయిన స్ప్రింగ్ సస్పెన్షన్ ని ఇచ్చారు ఈ రకమైన సస్పెన్షన్ ఇవ్వడం వల్ల ఈ బైక్ మీద దూర ప్రయాణం చేసే వారికి మంచి అనుభూతి కలుగుతుంది ఇక బ్రేకింగ్ విషయానికి వస్తే ఈ బైక్ మనకి రెండు రకాల బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ తో అందుబాటులో ఉంటుంది మొదటి రకంలో చూసుకుంటే ఫ్రంట్ లో టూ ఫార్టీ ఎంఎం సింగిల్ డిస్ బ్రేక్ ని ఇచ్చారు ఇక వెనక బ్రేక్ మాత్రం మామూలు డ్రమ్ బ్రేక్ ని ఇచ్చారు ఇక రెండో రకంలో చూసుకుంటే ముందు వెనక రెండు బ్రేక్స్ కూడా డ్రమ్ బ్రేక్స్ తోనే ఇచ్చారు ఈ రెండు రకాల బైక్స్ లోను సేఫ్టీ బ్రేకింగ్ ఫీచర్ అయిన యాంటీ స్కిడ్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ అయితే ఇచ్చారు అంటే మనం వెనక బ్రేక్ వేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఫ్రంట్ బ్రేక్ కూడా పడుతుంది కాబట్టి బ్రేకింగ్ సమయంలో బ్రేకింగ్ డిస్టెన్స్ మాత్రమే తగ్గడం జరుగుతుంది బండి జారే అవకాశాలు మాత్రం ఇంకా ఉన్నాయనే చెప్పొచ్చు ఇక టైర్స్ విషయానికి వస్తే ముందు వెనక రెండు టైర్స్ కూడా ఎయిటీ బై హండ్రెడ్ సెవెంటీన్ ఇంచెస్ ట్యూబ్లెస్ టైర్స్ నే ఇచ్చారు ఇక వీల్స్ చూసుకుంటే ముందు వెనక రెండు వీల్స్ కూడా వై షేప్ అలాయ్ వీల్స్ అయితే ఇచ్చారు ఈ రకమైన అలాయ్ వీల్స్ ని గతంలో వచ్చిన డిస్కవర్ బైక్స్ లో అయితే చూడొచ్చు అంతేకాదు బాడీ కలర్ కి మ్యాచ్ అయ్యే విధంగా రిమ్స్ మీద అట్రాక్టివ్ స్టిక్కర్స్ అయితే మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇక ఇక్కడ చూస్తే ఒక క్రాష్ గార్డ్ కూడా మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఇది కూడా సేఫ్టీ ఫీచర్ లో ఒక భాగంగా చెప్పుకోవచ్చు ఇక ఈ బైక్ కి కుడివైపు వెనక చూసుకుంటే ఆడవారి సౌకర్యం కోసం ఒక శారీ గార్డ్ కూడా ఇచ్చారు అంతేకాదు వెనక సీట్ మీద కూర్చున్న వాళ్ళు కాళ్ళు పెట్టుకోవడానికి వీలుగా మామూలు బైక్స్ కి ఇచ్చినట్లు కాకుండా రెండు వెడల్ పైన ఫుట్ రెస్ట్ ఇచ్చినట్లుగా మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇక కుడివైపు చూసుకుంటే మ్యాట్ బ్లాక్ ఫినిష్ తో సైలెన్సర్ అయితే కనిపిస్తుంది అంతేకాదు ఈ సైలెన్సర్ మీద క్రోమ్ హీట్ గార్డ్ కూడా ఇచ్చారు ఇక ఈ సైలెన్సర్ మీద కూడా ఒక వెడల్ పైన ఫుట్ రెస్ట్ అయితే మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇక చూస్తే చైన్ కి ఎక్కువగా డస్ట్ అంటకుండా ఒక ఫుల్లీ కవర్ చైన్ ప్యాకెట్ కూడా ఇచ్చారు ఇక ఒకసారి ఓవరాల్ గా ఈ బైక్ యొక్క లుక్ చూసుకుంటే ఒక మంచి ఆకర్షణీయవంతమైన బాడీ గ్రాఫిక్స్ అయితే ఈ బైక్
ఇక హ్యాండిల్ విషయానికి వస్తే ఒక వెడల్ పైన ఎత్తైన హ్యాండిల్ అయితే ఇచ్చారు కాబట్టి ఈ బైక్ ని నడిపేటప్పుడు మరింత ముందుకు వాలి నడిపే విధంగా కాకుండా ఒక కంఫర్ట్ పొజిషన్ లో కూర్చొని ఈ బైక్ నైతే నడపచ్చు ఒక విషయంలో చెప్పాలంటే ఈ బైక్ కంఫర్ట్ కి పెట్టింది పేరు కాబట్టి ఎలాంటి వారైనా సరే ఈ బైక్ ని కొని వాడొచ్చు ఇక హెడ్ లైట్ విషయానికి వస్తే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ప్లాటిన హెడ్ లైట్ డిజైన్ నే మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు ఈ హెడ్ లైట్ లో సింగిల్ హాలోజిన్ బల్బ్ అయితే ఇచ్చారు అంతేకాదు ఈ హెడ్ లైట్ డైరెక్ట్ డీసీ కనెక్షన్ తో అయితే పనిచేస్తుంది డీసీ కనెక్షన్ అంటే ఈ హెడ్ లైట్ కి వచ్చే పవర్ ఏదైతే ఉందో అది డైరెక్ట్ బ్యాటరీ కనెక్షన్ తో ఇచ్చారని అర్థం ఇక ఈ హెడ్ లైట్ కి కొంచెం పైన చూసుకుంటే విండ్ వైజర్ లో క్లియర్ లెన్స్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎల్ఈడి డిఆర్ఎల్స్ అయితే మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇక టైల్ ల్యాంప్ విషయానికి వస్తే మామూలు హాలోజన్ బల్బ్ ఉన్న ట్రెడిషనల్ ప్లాటిన టైల్ ల్యాంప్ అయితే మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇక ఇండికేటర్స్ విషయానికి వస్తే ఈ బైక్ ఇచ్చిన నాలుగు ఇండికేటర్స్ కూడా ఫ్లెక్సిబుల్ ఇండికేటర్స్ అనే చెప్పొచ్చు ఇక చూసినట్లయితే ఈ ఇండికేటర్ నిన్ను ఎంత ఉంచుతున్నా కూడా విరగడం లేదు కాబట్టి పొరపాటున ఎక్కడైనా తగిలినా కూడా ఈ ఇండికేటర్స్ విరిగే అవకాశాలు తక్కువగా ఉంటాయి అంతేకాదు ఈ బైక్ ఇచ్చిన నాలుగు ఇండికేటర్స్ కూడా హాలోజన్ బల్బ్ ఉన్న క్లియర్ లెన్స్ ఇండికేటర్స్ గా మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇక లెఫ్ట్ హ్యాండ్ స్విచ్ గా చూసుకుంటే ఇది హై బీమ్ లో బీమ్ స్విచ్ ఇది సైడ్ ఇండికేటర్ స్విచ్ ఇది హార్న్ ఇక ఫ్రంట్లో మనకి పాస్ లైట్ స్విచ్ కూడా ఇచ్చారు ఇక రైట్ హ్యాండ్ స్విచ్ గా చూసుకుంటే ఇది హెడ్ లైట్ ఆన్ ఆఫ్ స్విచ్ ఇది వచ్చేసి సెల్ఫ్ స్టార్ట్ బటన్ ఇక్కడ మనకి ఇంజిన్ కిల్ స్విచ్ అయితే ఇవ్వలేదు కాకపోతే ఈ బైక్ స్టార్ట్ చేయడానికి కేవలం సెల్ఫ్ స్టార్ట్ బటన్ ఏ కాకుండా ఒక కిక్ రాడ్ కూడా ఇచ్చారు కాబట్టి బ్యాటరీ డౌన్ అయిన సందర్భంలో ఈ కిక్ రాడ్ ని యూజ్ చేసి బైక్ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇక వెనక నుంచి వచ్చే వాహనాలను చూడడానికి వీలుగా ఒక మంచి డిజైన్ ఉన్న పెద్ద సైడ్ మిర్రర్స్ ను కూడా ఇచ్చారు ఇక ఇన్స్ట్రుమెంట్ కన్సోల్ విషయానికి వస్తే ఈ బైక్ ఎనలాకమ్ డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కన్సోల్ అయితే ఇచ్చారు ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కన్సోల్ లో స్పీడోమీటర్ ఓడోమీటర్ సింగిల్ ట్రిప్ మీటర్ ఫ్యూల్ గేజ్ గేర్ ఇండికేటర్ క్లాక్ హైబీమ్ లైట్ న్యూట్రల్ లైట్ సైడ్ ఇండికేటర్ లైట్ ఇంకా సర్వీస్ రిమైండర్ వంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే చూడొచ్చు ఇందులో ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మనం గేర్ మారుస్తున్న సమయంలో గేర్ ఇండికేటర్ లో చూసుకుంటే కేవలం ఫోర్త్ గేర్ వరకే నెంబర్స్ అయితే చూపిస్తుంది ఎప్పుడైతే మనం ఫిఫ్త్ గేర్ వేస్తామో అప్పుడు ఫిఫ్త్ గేర్ అని చెప్పకుండా హెచ్ గేర్ అని చూపిస్తుంది అంటే మనం హైవే గేర్ లో వెళ్తున్నామని అర్థం అంతేకాదు ఇందులో ఇంకొక మంచి ఫ్యూచర్ అయితే ఉంది అదే గేర్ అసిస్టెంట్ అంటే మనం హై స్పీడ్ లో తక్కువ గేర్ లో వెళ్తున్నప్పుడు గేర్ పైకి వేసుకోమని ఇంకా తక్కువ స్పీడ్ లో ఎక్కువ గేర్ లో వెళ్తున్నప్పుడు గేర్ డౌన్ చేసుకోమని ఒక ఇండికేటర్ అయితే చూపిస్తుంది దీన్నే గేర్ అసిస్టెంట్ అని అంటారు ఈ గేర్ అసిస్టెంట్ ని అనుసరించడం వల్ల హైవే లో మంచి మైలేజ్ మనం సొంతం అవుతుంది ఇక ఈ బైక్ సీటింగ్ విషయానికి వస్తే ఒక పొడవైన స్క్విల్ట్ స్టిచ్ సీట్ అయితే ఇచ్చారు కాబట్టి అత్యవసర సమయంలో ఈ బైక్ మీద ముగ్గురు కూర్చోడానికి కూడా మంచి స్పేస్ అయితే ఉంటుంది ఇక వెనక సీట్ మీద కూర్చున్న వాళ్ళు పట్టుకోవడానికి వీలుగా ఒక సింగిల్ పీస్ గ్రాబరేల్ హ్యాండిల్ ఇచ్చినట్టుగా మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇక ఫ్యూల్ ట్యాంక్ విషయానికి వస్తే ఈ బైక్ లెవెన్ లీటర్ ఫ్యూల్ కెపాసిటీ గల ఒక పెట్రోల్ ట్యాంక్ అయితే ఇచ్చారు ఇది ఫుల్లీ మెటల్ ట్యాంక్ కాబట్టి మ్యాగ్నెటిక్ బ్యాగ్స్ వంటివి దీని మీద పెట్టుకుని ప్రయాణించవచ్చు ఇక ఈ బైక్ స్పీడ్ యాభై నుంచి అరవై మెయింటైన్ చేస్తే లీటర్ కు అరవై ఐదు నుంచి డెబ్బై కిలో మీటర్ల మైలేజ్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఈ బైక్ బ్లాక్ విత్ బ్రుగాండి ఇంకా బ్లాక్ విత్ బ్లూ డెకాల్స్ ఈ రెండు కలర్స్ లో అందుబాటులో ఉంటుంది ఇక ఈ బైక్ ఢిల్లీ ఎక్స్ షోరూమ్ ప్రైస్ చూసుకుంటే యాభై ఐదు వేల మూడు వందల డెబ్బై మూడు రూపాయలు ఉంటుంది మీరు ఒకవేళ కడపలో ఉండే వాళ్ళైతే కింద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్ ఫోన్ చేసి ఖచ్చితమైన ధర తెలుసుకోవచ్చు ఈ వాకర్ రివ్యూ లో ఈ బైక్ గురించి ఫుల్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చాను అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరిన్ని బైక్స్ రిలేటెడ్ వీడియోస్ కోసం నోటిఫికేషన్ బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఈ వీడియో చివరి వరకు చూసిన వాళ్ళందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ ఇక మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుస్తుందాం నేను మీ విజయ్ సైనింగ్ ఆఫ్ ఎంజాయ్ సేఫ్ రైడింగ్ అండ్ హ్యావ్ అ నైస్ డే బాయ్ ఈ వీడియో ముగించే ముందు ఒకసారి ఎగ్జాస్ట్ నోట్ కూడ